Karibuni mpendameza maji katika channel yetu. Leo nimeungana na YouTubers wenzangu kutoka East Africa. Tutawaletieni mapishi tofauti, mapishi ya mikate, chapati za kawaida na za ata la ini sana na mahamri au maandazi ya nazi la ini sana. Makini kanasi hadi tamati. Usikose kusubscribe katika channel zetu zote ili usipite na video zetu kila wiki. Video ya kwanza itakuwa ni kutoka kwangu chapati la ini za kuchambuka. Katika bakuli lako la kiasi utaweka vikombe vitatu kama hivi vya unga wa ngano, chumvi kijiko kimoja cha kula na sukari vijiko viwili vya kula na uchanganye unga wako vizuri. Kisha fuatilia na mafuta vijiko vitano vya kula. Lakini ikiwa utatumia samli utaweka vijiko vitatu kwa sababu samli ni mzito kuliko mafuta na kisha changanya unga wako vizuri. Alafu utaweka maji ya vuguvugu, yani maji yasiwe moto sana. Kwa kutaka chapati ziwe laini, siri ya kwanza ni kukanda unga wako na maji ya moto, haswa ukiwa kwa nchi za baridi. Nitaweka kikombe kimoja na robo, utaweka maji kirigo kidogo ili unga usitote. Kisha changanya unga wako vizuri mpaka upate donge. Ukishapata donge lako kama hili, utanyunyiza mafuta vijiko vili vya kula na upake juu ya unga. Ukande kiasi sio sana ili mafuta ya ingie ndani ya unga. Na kisha utachukua mfuko ufinike unga wako na uweke pembeni. Nimeuacha kwa masaa masita, lakini ikiwa hauna time unaweza kuweka hata masaa matatu. Tunafanya hivi ili unga uwe laini na unapoweka zaidi ndipo unga unazidi kuwa laini. Baada ya masaa masita, nitaukanda unga wangu ili mafuta ya changanyike na unga vizuri. Kisha nitaweka unga wangu kwa kibaraza ni ukane kwa dakika moja. Hata situmi nguvu zozote, maana tayari unga ni mlaini. Ukitaka kujua unga ni mlaini, ufinye na kidole na utapanda juu. Ndipo utakapojua unga wako uko tayari. Alafu utafanya tabaki, utanyuiza unga juu na chini na upakaze katika unga. Na kisha utasukuma unga wako ufanye duara lako kubwa na pana kama hivi. Alafu utanyunyiza mafuta juu kama kijiko kimoja na nusu chakula na upakaze juu ya unga kila pahali na ukate kwa urefu mara saba ama nane utapata chapati zako saba ama nane Kisha utachukua unga moja baada moja, utafanya tabaki, yani ni duara dogo, kila mtu anastaili yake na mimi yangu ndiyo hivo. Kama unavyoona kwa video, unasokota mpaka mwisho. Ukifika mwisho, unadidimiza ndani unga wako.
na tabaki zangu ziko tayari kama unavyoona. Nimepata chapati saba kisha zipange kwa kibakuli na ufunike tena kwa jisa moja lingine. Lakini ikiwa hauna time unaweza kuzichoma moja kwa moja. Kisha utachukua donge moja baada ya lingine utanyunyiza unga juu na chini na kisha sukuma kwa duara pana. Unaposukuma chapati zako sukuma kwanza katikati kisha unaishilia kusukuma kando kando. Maana ukisukuma katikati sana chapati ndio pale ukizichoma zinakuwa papuri na ngumu. Ukishamaliza kusukuma chapati zako utazichoma chapati zako katika chuma cha chapati. Hakikisha chuma kimepata moto kwanza kabla ya kuweka chapati. Kikisha pata moto utaweka chapati yako juu na utandaze kwa kutumia mkono. Uache ipikike kwa dakika mbili kisha ugeuze ipikike tena kwa dakika mbili zingine. Kisha uipenduze chapati yako na unyunyize mafuta ama samli na kisha ichome utachukua tishu uzungushe chapati ili iive na kupata rangi nzuri ya dhahabu kama hii na kisha utageuza tena mara mwisho ipikike kwa dakika moja na chapati yako iko tayari. Na utaendelea na madonge mengine hivi hivi nilivyofanya. Video ya pili itakuwa ni Farwat Kitchen ambaye atapika mahamri ya nazi. Kwa hiyo mahitaji niko na vikombe vinne vya unga wa ngano, glass moja ya maji, vijiko viwili vya mafuta, mafuta ya uto au mafuta ya kupikia, kijiko kimoja cha hamira na kijiko kimoja kidogo cha iliki nilio iliyosagwa ama iliyopondwa. Alafu niko na vijiko visita vya sukari na vijiko vinne vya coconut powder vya nazi ya unga. Kwa hiyo kwanza nitatengeneza nita shimo nieke nazi ya unga sukari yani kwa ufupi mahitaji yote. Iliki na hamira mafuta na maji. Nitaeka maji kidogo kidogo huku nikiendelea kuchanganya mpaka sukari yeyuke. Kisha nitaanza kuchanganya unga. Nitaanza kuchanganya kila kitu. Huku nikiendelea kutia maji kidogo kidogo. Nitaendelea kutia maji mpaka nipate donge kama hivyo. Yaani mpaka unga ushikane kama hivyo. Alafu nitaendelea kukanda na nilitumia glass moja. Ile glass moja nimeitumia yote na ikatosha. Kwa hiyo nitaendelea kukanda. Kisha nitaufinika huu unga ni uache kwa takriban dakika kumi. Kisha nitaanza kufanya madonge. Kwa kiasi hiki cha unga nitapata madonge matano makubwa na moja dogo. Ambapo hilo donge moja dogo ni nitalifanyia ni tu Hamdila round yani sitokata mara nne
kisha nitayafunika madonge yaendelee kufura yani kuumuka kwa takriban jisajizima hivi na kisha umuka kama hivyo nitaanza kusukuma donge moja moja kisha nitakata mara nne kama hivyo mnavyoona ila unaweza uka ukafanya shape nyingine yote unayopenda kama round ukatengeneza madonge 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 madogo madogo ukafanya mahamria round au mahamria nusu mwezi vile na mafuta ya kishashika moto nitatia ma, maham Mahamri nianze kuyakanga, kuyapika. Ya kitan brown upande wa kwanza nitageuza upande wa pili na upia ushike rangi. Na kama mnavyoona mahamri yetu yapo tayari. Nitayatua kwenye mafuta. Pande zote mbili zimeshika rangi. Video inaofuata itakuwa ni kutoka kwa Modernals Cooking ambaye atapika chapati za ata. Samahani video yake haina sauti lakini unaweza kuangalia maandishi hapo chini.
Na mwisho kabisa itakuwa ni mapishi ya mkate wa boflo mlaini sana kutoka kwa youtuber mapishi matamu ambaye ni Sabrina. Asalamu alaikum wapendo karibuni tena kwenye channel yangu. Leo nitatengeneza mkate wa boflo ambao ni mlaini sana ndani. Alafu juu unakuwa mkafu kafu kidogo. Unaleta ladha nzuri. I hope mta enjoy na mkifanya msisahau kunitag Instagram na kunifollow. Unahitaji mahitaji haya kwa ajili ya kutengeneza mkate wa boflo. Unga vikombe sita ama gram 1200, hamira vijiko viwili vya chai, siagi vijiko viwili vya chakula, maji ya vuguvugu kikombe kimoja, maziwa ya vuguvugu kikombe kimoja, sukari vijiko viwili vya chakula, chumvi kijiko kimoja cha chai hadi kimoja na nusu ina depend wewe unapenda chumvi nyingi ama kidogo. Naanza kwa kuweka kwenye bakuli hamira halafu tatia maziwa ya vuguvugu kikombe kimoja kile Taeka siagi bila vijiko vile lakini imesha yeyushwa inatakiwa yeyushwe halafu sukari vijiko viwili vile halafu tamalizia na chumbi kiko kimoja ama kimoja na nusu kama nilivyosema halafu tatia na maji yale kikombe kimoja ya vuguvugu pia tachanganya humo baada hapo nitachanganya vizuri mpaka hamira isiwe madonge madonge baada ya hapo nitatia unga mimi huwa natia kila kitu alafu natia unga wote pia kwa mara nyingi natumia mashine lakini leo nitakanda pia na mkono natia unga wote halafu ta ukanda kwa muda nione kama nitahitaji kuongeza maji Nimeona nahitaji kuongeza maji, naongeza maji nusu kikombe ya vuguvugu. Mkanda na mashine pia kidogo, kama huna mashine haina tatizo kanda tu na mkono, ni sawa pia. Unga umeshakuwa tayari nimeukanda na mashine pamoja na mikono kama unavyoona hapo umetoka mlaini na mzuri sasa hivi na ufunika uende kwa umuke siwezi nikasema muda exactly kwa sababu hamira zinakuwa tofauti na wengine sehemu za joto wanaishi wengine za baridi inakuwa inatofautiana kwa hiyo ukiona umeshaumuka dabo unakuwa tayari unga wangu umeshaumuka mimi nimetumia kama saa nzima hivi naishi sehemu za baridi sana Niliwasha oven halafu nikaiacha kwa muda na moto kidogo halafu nikaifungua baadaye nilipopoa kidogo ndo nikaweka ndani humo kwa muda wa saa moja. ndo umeweza kuumuka hivyo sasa hivi nitaukata unga katikati vipande viwili kwa sababu unga unatoa mikate miwili kwa ma ipani ni ina ukubwa wa lita moja kwa matatu nafikiri kwa hiyo kama una pan kubwa zaidi hapo unaweza kutengeneza mkate mmoja tu. Kuna aina nyingi za kukunja mkate lakini mmoja nitausukuma. Tutafanya kwa njia ya kusukuma. Nimesha usukuma vizuri nimeweka ukubwa sawa sawa na hiyo pan nitakayotumia. Halafu sasa nakunja taratibu. Halafu nitafinya huku pembeni ili kuufunga. Baada ya hapo nitakuwa na usawazisha mpaka niridhike na umekaa kama shape ya mkate umekaa vizuri ndio nitakuja kuweka kwenye pan Huwa pili sasa nitaufanya kwa mkono yani siso kumi nitakuwa na nasawazisha hivyo na mkono Halafu nitaukunja na yenye pia. Nafanya kama vile wa mwanzo. Sasa 
Sahibi tena nitaifunika kwa ajili ya kwenda kuumuka tena kwa muda kama dakika salasini hivi ama mpaka iwe dabo ya hapo ndio nakuwa tayari kwenda kubeki unga umeshaumuka tena sasa hivi sasa naenda kubeki kwa muda wa dakika salasini hadi salasina tano mikate imeshatoka kwenye oven sasa hivi naipaka siagi juu ili ishine vizuri imekaa kwa muda wa dakika salasini na tano kamili kwenye oven Asante sana wapendo kuangalia. Msisahau kusubscribe na kushare. Pia kuna follow Instagram. Kama unavaona mikate hapo imetoka mzuri na mlaini. Asante sana kwa kuangalia video yetu na natumai mmependa. Usikose kuangalia video zetu zote na kusubscribe katika channel zetu ili upate kufaidika na mapishi kila wiki.